హాయ్ వ్యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ శ్రీధర్ కడారి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ వి మీడియా సర్వీసెస్ ఇప్పుడు మనం ఒక అద్భుతమైన అయ్యప్ప భక్తుని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్ మీదుగా ఐదు రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ మీదుగా దాదాపు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తూ అయ్యప్ప సన్నిధానం చేరుకుంటున్నారు ఆ స్వామీజీ గురుస్వామి ఆయన ఒక్కడే కాదు దాదాపు వంద మందికి పైగా అయ్యప్పలని ఈ పాదయాత్రలో తీసుకెళ్తున్నారు పాదయాత్ర గురించి గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు పాదయాత్ర అసలు ఒక కిలోమీటర్ నడిచే నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజుల్లో పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర అది కూడా వంద మంది స్వాములను ఈ గురుస్వామి తీసుకుపోవడం అనేది చాలా అద్భుతం ముప్పై ఎనిమిది రోజుల ఈ పాదయాత్ర అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది అసలు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఎలా ముందు తీసుకుపోతున్నారు అనేది గురుస్వామి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం స్వామి శరణం మా గురువుగారు శ్రీ వేణుగోపాల్ గురుస్వామి గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ముగ్గురు మిత్రులతో కలిసి ఆయన బొల్లారంకు నడిచి వెళ్ళడం జరిగింది సికింద్రాబాద్ నుంచి తర్వాత ఆ బొల్లారం నడవడానికి ఇంత కష్టమైంది మాకు ఇదే యాత్ర మేము శబరిమల వరకు ఎందుకు చేయొద్దు అనేది ఒక ఆయన మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చినది తరువు కదా ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులతో కలిసి ఈ పాదయాత్ర ప్రారంభించారు చాలా వ్యయ ప్రయాసాల కోర్చి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఈ విధంగా ఆయన నడిచిన తర్వాత ఒక రూట్ మ్యాప్ అనేది తయారు చేశాడు ఆయన ఆ గురువు గారి కనుసన్నల మేరకు ఆయన పాదంలో పాదం వేసుకుంటూ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి నేను ఆయన వెంట పాదయాత్ర వెళ్ళాను గురువు గారు స్వర్గ స్వర్గస్తులైన తర్వాత మా వంతు బాధ్యతగా నేను మా తోటి మిత్రులందరం కలిసి శ్రీ వేణుగోపాల గురుస్వామి పాదయాత్ర బృందం అనే పేరుతో గురువు గారి ఒక సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున బషీర్బాగ్ కమిషనర్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్న అమ్మవారి దేవాలయం నుంచి ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర ముప్పై ఎనిమిది రోజుల పాటు సాగుతుంది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవైవ తేదీన మేము అక్కడ నుంచి వందకు పైగా అయ్యప్ప స్వాములతో ఈ మహాయాత్ర ఉంటుంది స్వామి దాదాపుగా పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు ముప్పై ఎనిమిది రోజుల పాటు మా నడక ఉదయం డే హాల్ట్ ఉంటుంది ఉదయం మూడింటికి మేము లేచిన దినచర్యలో భాగంగా మూడింటికి అందరం లేచి నాలుగు గంటల వరకు స్నానాలు పూజలు ముగించుకొని నాలుగు గంటలకు పద పాదయాత్ర స్థా ప్రారంభమవుతుంది స్వామి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మధ్యాహ్నం పదకొండు వరకు గంటల వరకు పన్నెండు గంటల వరకు అందరం చేరుకుంటాము అక్కడ భోజన కార్యక్రమాలు చేసుకున్న తర్వాత మరలా మూడు గంటలకు పాదయాత్ర సాయంకాలం పాదయాత్ర అది పది నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్లు నైట్ హాల్ట్ ఎక్కడైతే పడుకుంటామో అక్కడ అక్కడికి ఆ హాల్ట్ చేరుకుంటుంది దాదాపు రోజున ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల వరకు మేము ప్రయాణిస్తాం పాదయాత్రగా సాయంకాలం అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత ఒక భజన కార్యక్రమం పడి పూజ కార్యక్రమం ప్రతిరోజు ప పడి పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామో ఎవరైతే మా స్వాములు వంద మందికి పైగా శబరిమలకు పాదయాత్రగా వస్తున్నారో హైదరాబాద్లో ఉండి వాళ్ళు పూజలు చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మాత్రం వాళ్ళందరి చేతుల మీదుగా పడి పూజ చేయిస్తాం స్వామి ఆ వంద మంది కూడా రోజు పడి వెలిగించే విధంగా పడి పూజ కార్యక్రమాలు చేస్తాం అదేవిధంగా ఎందరో ఇప్పుడు ఈ పాదయాత్ర రావడానికి అసలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలు మేము ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పాదయాత్ర వెళ్తున్నాము నేను అనుకుంటాను కర్మరోగాలు కూడా కర్మరోగాలు తీరవని చెప్పి చాలామంది అంటుంటారు కానీ అయ్యప్ప స్వామి మహా పాదయాత్ర చేసిన కర్మరోగాలు కూడా నివారణ అయ్యే భాగ్యం వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఈ ఇదే విధంగా ఎంతోమంది ఒక పద్నాలుగు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మాకు పిల్లలు లేవని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కోరికతో కొందరు ఏ కోరిక లేకుండా కోరుకున్న వారికి కోరినంత కోరని వారికి కొండంత అన్నట్టు స్వామినామం తప్పితే వేరే దీక్ష లేకుండా వేరే చేయకుండా పదిహేను సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ముదుసలి వరకు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొంటారు స్వామి ప్రతి తల్లి కూడా మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు మేము దాదాపు వంద మంది మాతో పాటు ప్రతి ఇంటికి ఒక పది మంది లాగా ఒక వెయ్యి మంది మాతలు కూడా అక్కడి నుంచి చార్మినార్ బేల వరకు కూడా మా వెంటే నడుస్తారు స్వామి వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళు మా పైన చూపించిన కరుణ అదేవిధంగా ఈ యాత్రలో వాళ్ళు సహకరించి సహకరణ వీళ్ళందరి సహకారంతో ఈ మహాపాదయాత్ర ఇంతింత వటు వింత అయినట్టు చాలా గొప్పగా చాలా పెద్దగా మేము ప్రతి సంవత్సరం ఒక రథం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తయారు చేయించి ఆ రథానికి అయ్యప్ప స్వామి వినాయకుడు కుమారస్వామి అదేవిధంగా ముందు హనుమంతుడు 
అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర స్వామి శివుని విగ్రహాలతో కూడించిన ఒక మహారథము ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది ఆ రథాన్ని దాదాపు లక్షలాదిగా జనాలు తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ రాష్ట్రాల్లో కూడా జనాలు వాటికి పూజలు చేసాడు చేయడము మా అందరికీ స్వాగతం పలకడం ఈ రాష్ట్రాలు కూడా మాకు భాష వచ్చినా రాకున్నా కొన్నిసార్లు భాష రాకున్నా మా సైగలతో కనుసన్నలతో మా భావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో వాళ్ళే భోజనం ఏర్పాటు చేయడం విడిది ఏర్పాటు చేయడం దాదాపు వంద మందికి పైగా ఉన్న వీరికి విడిది కొందరైతే కమ్యూనిటీ పే విధం లేకుండా కొన్ని ముస్లిమ్స్ కూడా మాకు కొన్ని ఏరియాలలో కొందరు క్రిస్టియన్స్ అయినా సరే మతంతో సంబంధం ఇంత దూరం నుంచి అయ్యప్ప స్వాములు హైదరాబాద్ నుంచి నడిచి వస్తున్నారే వాళ్ళ బాధలు చూసి వాళ్ళ ఇది చూసి వాళ్ళందరూ చెలించిపోయి కూడా పడుకోవడానికి వాళ్ళ ఇండ్లలో ప్లేస్ ఇస్తారు మాకు గుడులు బడులు స్కూల్స్ ఇట్లా ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ ఏవీ లేనప్పుడు ఏదైనా షెడ్ లాంటిది ఒకటి దొరికినా కానీ మేమందరం ఒకరికొకరు కష్టంలో కూడా ఒక అన్నదమ్ముల కంటే రక్త సంబంధం కంటే ఎక్కువ కూడా ఈ నలభై రోజుల పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఏరియాతో సంబంధం లేదు కులంతో సంబంధం లేదు మేమందరం ఒకటే కులం అయ్యప్ప కులం అనే భావనతో మేమందరం సంఘటితంగా ఈ నలభై రోజుల యాత్ర చేసి ఆ స్వామిని చూసిన తర్వాత మాకు ఆనంద బాష్పాలు అక్కడ అందరికీ రాలిపోతాయి ముప్పై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత పాదయాత్ర సక్సెస్ అయినాక అందరం అక్కడికి వెళ్ళినాక కంట తడి పెట్టుకొని ఒకరికొకరు పట్టుకొని ఏడ్చి ఓదార్చుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవరెవరు ఏమైతే అనుకున్నారో మళ్ళీ మాకు రివ్యూ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం మాకు చెప్తారు మా శిష్యులు చెప్తుంటారు స్వామి మాకు ఈ విధంగా మేము అనుకున్నాము ఇది అయింది గురుస్వామి ఈ పని అయిపోయింది మేము ఈ విధంగా మారిపోయినాం ఎందరో వ్యసనాలకు బానిస అయిన స్వాములు కూడా సివిల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యసనాలకు బానిస అయిన వాళ్ళు కూడా ఆ వ్యసనాలకు దూరంగా మేము మద్యం బంద్ చేసినాం మాంసం బంద్ చేసినాం అదేవిధంగా మా ఇంట్లో భార్య పిల్లలతో ఎప్పుడు తగుబడే మేము ఈరోజు మారిపోయినాం గురుస్వామి నా భార్య పిల్లలు తల్లి తండ్రులు అందరూ సంతోషం ఉన్నారు నేను ఇంత బాగుంటున్నానని చెప్పి అని వాళ్ళు చెప్తుంటే మాకు నిజంగా అంతకంటే పెద్ద గురు దక్షిణ మాకు ఏది లేనండి ఇది మొత్తం స్వామి అయ్యప్ప అనుగ్రహం ఎన్నో ఎన్నో పరిస్థితులు బాగలేని వాళ్ళందరూ కూడా తమ పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకున్నారు ఎవరైతే అయ్యప్పులు మనస్ఫూర్తిగా ఈ పాదయాత్ర చేయాలనుకుని రావాలనుకున్నారో వారికి డబ్బులతో పని లేదు మా ఈ వేణుగోపాల గురుస్వామి పాదయాత్ర బృందంలో ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోం స్వామి ఉచితంగా వారికి భోజనము సదుపాయాలు కల్పించబడుతుంది ఇరుముడికి మాత్రం డబ్బులు తీసుకుంటాము మిగిలిన ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోకుండా మా గురువుగారి పేరు మీద ఉచితమైన యాత్ర సంతోషంగా ఎవరికి ఏ విధంగా ఆటంకాలు కలగకుండా ప్రతిరోజు చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం మేము ఎందుకంటే రేడియం కోట్ లేనిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నడక సాగదు టార్చ్ లైట్ కొన్ని మేము వెళ్ళే ప్లేసెస్లో పాములు అవి కొన్ని అడవి ప్రాంతాలు ఉంటాయి హైవేలలో చీమ్మ చీకటి టార్చ్ కంపల్సరీ రేడియం కోటు కొన్ని లక్షల వాహనాలు ఈరోజు అయ్యప్ప భార్య పిల్లలు సొంత ఆస్తులు అదేవిధంగా మేము సంపాదించిన లక్షలు కోట్లు ఆస్తులు కోటీశ్వరులు రిక్షా వాడు అన్న భేదం లేకుండా మేమందరం అన్నీ వదిలేసి స్వామి నామం తప్పితే వేరేది లేకుండా ఈ మహాపాదయాత్రలో పాలు పంచుకొని ఒకరికొకరు ప్రేమగా యాత్ర అయిపోయిన తర్వాత కూడా మా అందరికి ఒకరికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే వంద మంది వచ్చేస్తాం మా స్వామికి ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగింది మా స్వామికి ఒక స్వామి హాస్పిటల్ ఏదైనా ఇంతమంది అయ్యప్పలు కూడా ఆ ప్రేమ ఆ భావం నలభై రోజులు ఒకరికొకరు కలిసి తి భోజనం సాపంకి భోజనం అదేవిధంగా అందరు కలిసి పడుకోవడంలో ఈ అంత ఒక సంఘటితంగా అయ్యప్ప దీక్ష వల్ల మాకు ఈ విధమైన లాభాలు ఉంటాయి స్వామి అలాంటి వారిని ఎవరికైనా ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా మా పాదయాత్రకు వచ్చిన వారిని తప్పకుండా సహకరిస్తాము తప్పకుండా వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తాం స్వామి స్వామి ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇంత పాదయాత్ర చేసి మీరు శబరికి చేరుకుంటారు అక్కడ ఆ శబరికి సంబంధించి ఆ గుడికి సంబంధించి వాళ్ళు మీకు ఎలాంటి స్వాగత తోరణాలు ఉంటాయి మీకు ఎలాంటి దర్శనం ఇప్పిస్తారు అక్కడ మీరు ఈ ముప్పై ఎనిమిది రోజుల పాదయాత్ర అలసట తీసి మీరు కన్నీరు పెట్టుకుంటాను అన్నారు ఆ రోజు వాళ్ళు ఎట్లా దర్శనం ఇప్పిస్తారు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి మీరు వందకు పై సాములు పాదయాత్రకి వెళ్ళారు కదా అక్కడ మీకు దర్శనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు మీ మీద చూపించే భక్తితో కూడిన గౌరవం ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు మీ మాటల్లో చెప్తే బాగుంటుంది మేము సంపూర్ణ పాదయాత్ర అయిన తర్వాత దర్శనం ఎలాగా ఎలాగనే అనుకున్నా కానీ మా మనసులో ఒక ఒక ధైర్యం ఉంటుంది ఇన్ని వందల కిలోమీటర్లు నడిచి వచ్చిన మాకు స్వామికి తెలియదా ఏ విధంగా దర్శన భాగ్యం ఇప్పించాలనేది మేము ఏ రకమైన రికమెండేషన్స్ చెయ్యము ఈవెందో అయినా కానీ కూడా ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో మాకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఈవో కానీ అక్కడ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ అయినా కూడా 
అసలు మేము ఇంత బాగా ఇంత దూరం నుంచి నడిచిన ఈ స్వాములకు ఏ విధంగా దర్శనీయ అని చెప్పి మొత్తానికి అక్కడ పదినెట్టు మెట్ట మెట్ల దగ్గర అందరినీ ఒకటేసారి పంపాడు మిగిలిన లైన్ మొత్తం ఆపేసి మా మా అయ్యప్ప స్వాములు అందరినీ పాదయాత్ర వాళ్ళని డైరెక్ట్ పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కించి స్వామివారి ముందు వరకు తీసుకెళ్ళి దర్శనం చేయిస్తారు స్వామి అది మా అదృష్టము అది స్వామివారు మాకు ఇచ్చిన అనుగ్రహం కింద మేము అనుకుంటాం కాబట్టి అసలు మాకు అది చెప్పనలవి కాదు ఆ రోజు స్వామిని చూసి మా గుండెల పైన భారం అంతా దిగిపోతుంది స్వామి ఆ యొక్క సంఘటన ఆ సన్నివేశము చెప్పనలవే కాదని చెప్పి నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతాను స్వామి ఎక్కడో వరంగల్ జిల్లాలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో పుట్టిన ఒక వేణుగోపాల స్వామి గారు ఒక ఆశయంతో ప్రారంభించిన ఈ పాదయాత్రను మీరు ఆయన శిష్యగణంగా ఇంత అద్భుతంగా ఇదే రీతిలో ఇదే పవిత్రతగా కొనసాగడం మీకు కొనసాగించడం ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది మేము వేణుగోపాల గురుస్వామి గారి శిష్యులుగా మేము మధ్య మధ్యలో కూడా కొన్ని మేము మా పాదయాత్రలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సి ఏంటంటే ఎవరైతే వృద్ధాశ్రమాలు మేము పోయే రూట్లో ఏదైతే వృద్ధాశ్రమాలు ఉంటాయో ప్రతి వృద్ధాశ్రమానికి చీరలు చీరల పంపిణీ చేస్తాం స్వామి అదేవిధంగా ప్రతి వృద్ధ ప్రతి ఎవరైతే ముస్లిం వాళ్ళు ఉంటారు కదా పురుషులకు కూడా దోతిలు కండువలు ఇవి తీసుకెళ్తాము కొన్ని ప్లేసెస్లో వాళ్ళకు చీరలు మాత్రమే ఉంటాయి ఇవన్నీ జాకెట్లు కూడా ఉండయి పేదవాళ్ళు చాలా అంతనూరు అనే సేలంలో ఒక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామానికి ఖచ్చితంగా మేము బట్టలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అక్కడ అన్నదానం కార మా గురువుగారు చెప్పేవారు అన్నదానం మించిన దానం లేదు నాయన అని ప్రతి దగ్గర మేము మేము ఉండే వంద నూట యాభై మందికి మేము వండుకున్నది కాక అక్కడ ఉన్న ప్రతి వారికి మేము భోజనాలు పెట్టడం అన్నదానం ఆ అన్నదానం మాత్రం ఖచ్చితంగా నిర్వహిస్తాం అదేవిధంగా కొన్ని హాస్టల్స్లో మేము స్కూల్లో కానీ బడిలో కానీ స్టే చేస్తుంటాం సో అలాంటి ప్లేస్లో ఆ పిల్లలకు బుక్స్ స్టేషనరీ ఈ సంవత్సరం మీరు చూస్తున్నారు వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ వాటర్ బాటిల్స్ ఆ పిల్లల కోసం వచ్చినాయి ఆ పిల్లలకు వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వడం బుక్స్ ఇవ్వడం స్టేషనరీ ఇవ్వడం దీంతో పాటు కొన్ని కొన్నిసార్లు మాకు పాదయాత్ర నడిచిన తర్వాత సమయం ఉన్నప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్తో అక్కడ ఉన్న ప్రైమిసెస్ కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యాత్ర మేము మాత్రం మా సంకల్పం ఏ కోరిక మాకు లేదు గురుస్వామిగా మా నాకున్న కోరిక ఏంటంటే నా ఎంబడి నడిచే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రకమైన ఇబ్బందులు జరగొద్దు వాళ్ళందరూ మంచిగా ఇంటికి వాళ్ళ వాళ్ళ పైన ఎంతోమంది భార్య పిల్లలు వాళ్ళ మీద ఎంతో ఆశలు పెట్టుకొని ఉంటారు వారికి ఎటువంటి ఆటంకం జరగకుండా పాదయాత్ర సంపూర్ణంగా వాళ్ళు నిర్వహించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మా కంటికి కంటి నిండా నిద్రపోతాం స్వామి అదేవిధంగా ఈ యాత్ర ఈ మా శబరి యాత్ర అంతా లోక కళ్యాణం కోసమే అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలన్న కాన్సెప్ట్ మాత్రమే వేరే ఎటువంటి మాకు ఆలోచన కానీ ఎటువంటి కోరికలు కానీ లేవయ్యప్ప స్వామిశన్ ఇప్పుడు మీరు అన్ని రోజులు ముప్పై ఎనిమిది రోజుల పాదయాత్రలో దాదాపు ఐదు రాష్ట్రాలు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు తిరుగుతున్నారు అక్కడ ప్రజలు మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేసే మీ భక్తులుగా వాళ్ళ భక్తు వాళ్ళు మీ భక్తులుగా మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేస్తుంటారు మీకు వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉన్న భోజనం వాళ్ళ ఉండే వసతి అవన్నీ కల్పిస్తుంటారు మరి అప్పుడు మీకు ఎలాంటి వాళ్ళ వాళ్ళ మీద కరిగే ప్రేమ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే ఆశీస్సుల కోసం వాళ్ళు చేసే ఈ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వివరించండి నేను రీసెంట్లీగా నేను రూట్ మ్యాప్ కోసం మేము శబరిమల వరకు వెళ్ళొచ్చాము ఎందుకంటే ఇంతమంది విడిది కానీ అవి దొరకడం కొద్ది కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ముందే రూట్ మ్యాప్ వెళ్ళొచ్చాము అసలు కొన్ని ప్లేసెస్లో అక్కడ ఏమి షెడ్ కానీ ఏది లేదు సరే అక్కడ మేము టెంట్లు స్వామినాలు వేపియాలమ్మా అని అక్కడ ఉన్నవారికి చెప్తే మొన్న ఒక మహాతల్లి ఆమె చేతులు అయితే దండం పెట్టి ఒకటే అన్న స్వామి అవన్నీ నా ఖర్చుతో మాత్రం వేయిస్తా మీరు డబ్బులు ఇవ్వద్దు స్వామి మీరు అక్కడి నుంచి మా ఇంటికి కాలు పెట్టడం మా అదృష్టము ఆ ఖర్చు అంతా మేమే భరిస్తాము మీరు రండి స్వామి మీరు వస్తే అంతకంటే సంతోషం లేదు మీరు వచ్చిన తర్వాత మా ఇల్లు సిరులు పొంగినట్టు వంగింది స్వామి అలాంటి మీ దగ్గర మేము డబ్బులు తీసుకొని షామియానాలు ఏర్పాట్లు చేయడం ఏంది మేమే మా స్వతహాగా ఇస్తామని చెప్పి ఒక తల్లి మేము అక్కడ వెళ్తే కొందరు వెళ్ళి టీ తాగిస్తారు కొందరు దోషలు అంటే వాళ్ళ చేతనైనంత ప్రేమతో ఆడుతూ వాళ్ళ ప్రేమకు మేము బానిసలుగా ప్రేమకు కట్టుబడి ఉంటాం వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా ఇదే పరమార్థమని కండ్లకు అద్దుకొని తింటాం స్వామి ఆ ఇచ్చినది పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా మేము భావించి మా ఆశీర్వాదం మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇస్తాం అమ్మ వచ్చేసారి మీరు చాలా బాగుండాలి ఈరోజు నేను రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి చూస్తున్నాం స్వామి ఈరోజు మేము వెళ్ళిన ప్రతి ఊరు ప్రతి గ్రామం ప్రతి వీధి కూడా సస్యశ్యామలం అయిపోయింది నేను అనుకుంటాను ఏంటంటే నిజంగా మా గురువుగారు పాదం పెట్టిన ఈ ప్రతి ఏరియా ఈరోజు ఇంత సస్యశ్యామలం అయిపోయింది పాదయాత్ర స్వాములు అడుగుపెట్టిన ప్రతి హోటల్ 
ప్రతి ఇల్లు సిరి సంపదలతో పెడుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడ్డ దాఖలాలు మాత్రం నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు స్వామి తర్వాత నాకు తెలిసి మీతో పాటే అయ్యప్ప స్వామి హైదరాబాద్ నుంచి మీతో వస్తున్నాడు అనే ఒక అది ఉంటుంది కొన్ని వందల మంది మంచి జరుగుతుందని అంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం చేస్తామంటున్నారు నాకు తెలిసి నాకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మీకు ఒక రోడ్డు యాక్సిడెంట్లో వెన్నుపూస దెబ్బ తగిలి కనీసం నడవలేని పరిస్థితుల్లో నుంచి వెళ్ళి పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు నడిచే ఈ గొప్పతనం ఎవరికి చెందుతుంది మీ గురువు గారిక అయ్యప్పక మీరు నడవలేని పరిస్థితిలో నుంచి వెళ్ళి దాదాపు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు నడవడం అనేది చాలా అద్భుతం ఇది ఈ పాదయాత్ర మా గొప్పతనం అనుకోవచ్చా మొదటిగా అయ్యప్ప దీక్షలో గురువుకున్న ప్రశస్తం చాలా గొప్ప స్వామి మొదట మా గురువు తర్వాతే నాకు అయ్యప్ప ఎందుకంటే దారి చూపిన గురువుని ఎప్పుడు నేను మరవను నాకు చాలా పెద్ద మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది స్వామి లంబాడ్ ఫోర్ ఫైవ్కి చాలా పెద్ద దెబ్బ తగిలింది జీవితాంతం నేను నడవలేనని చెప్పి డాక్టర్లు నిర్ధారించిర్రు ఒక సంవత్సర కాలం మాత్రం కంప్లీట్గా బెడ్ మీద ఉన్నాను ఆ బెడ్ మీద ఉన్న తర్వాత మెల్లగా మెల్లగా నడుముకు బెల్టులు పెట్టుకొని ఇలా నడు అడుగులు వేస్తూ చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ అయ్యప్ప మాల వేసుకున్నాను అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న తర్వాత నేను మా అమ్మని పర్మిషన్ అడిగి మా తమ్ముని మా అమ్మని అడిగిన తర్వాత వాళ్ళ వద్దని ససేమరా చెప్తే నాకు ఎవరైతే ఆపరేషన్ చేసినారో ఆ డాక్టర్ చాలా తిట్టాడు ఆయన ఘోరంగా నువ్వు తప్పటి అడుగులు వేస్తున్నావు చిన్నపిల్లగా అడుగులు వేస్తుంటే నాకు ఎంతో సంతోషం జరిగింది నీ ఎంఆర్ఐలు నేను స్టూడెంట్స్ కూడా ఎన్నో ప్రొఫెషన్ వీళ్ళకి చూపించాను నేను ఇలాంటి ఆపరేషన్ సక్సెస్ చేసిన నేను ఉన్న సంతోషాన్ని నన్ను నువ్వు నీరు గార్చకు ఎవరు అయ్యప్ప అసలు ఎవరయ్యా అయ్యప్ప ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు కాలినడకన నువ్వు జీవితాంతం వంగొద్దు నువ్వు జీవితాంతం వంగే పరిస్థితే లేదు నీకు చెప్పాను వంగొద్దు అని నువ్వు ఎలా వెళ్తావని చాలా గట్టిగా ఆయన వారించిన నేను మాత్రం అయ్యప్ప మీద నాకున్న నమ్మకము ఎట్టి పరిస్థితులు నా ప్రాణం పోయినా సరే శబరిమల పాదయాత్ర వెళ్ళాలనే సంకల్పంతో ఆ సంవత్సరము నేను పాదయాత్ర వెళ్ళడం జరిగింది నా తోటి స్వాములంతా నాకు ఈవెన్ నన్ను నేను కూర్చున్న దగ్గరికి నాకు భోజనం చేయడం తెప్పించడం నా బట్టలు ఉతకడం నాకు స్నానాలు చేయడము నేను శంషాబాద్ వరకు నడిచి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను బాత్రూమ్ కూడా కింద కూర్చోలేని పరిస్థితి వెస్టర్న్ టాయిలెట్ ఉంటేనే కూర్చునే పరిస్థితి అలాంటిది ఫస్ట్ టైం రోడ్ పైన కింద కూర్చోవడం అంటే అలా ఆ భగవంతుడు ఒక్కొక్క రోజు చాలా ఇబ్బందులు జరిగింది నేను నా సొంతంగా నేను ఇంజక్షన్లు తీసుకునేవాడిని ఇంజక్షన్స్ నేనే తీసుకొని అది అద్భుతం ఏంటంటే నేను చాలామంది రాత్రి అయ్యే వరకు నేను నడవలేని పరిస్థితిలో పడిపోయి ఉండేవాడిని పొద్దున మూడింటికి నాకు ఏదో ఒక మేలు కొలుపులాగా స్వామి నన్ను నిద్ర లేపి మరీ ఒక జింక పిల్లలాగా నన్ను నడిపించేవారు మా గురువు గారు స్వర్గీయ వేణుగోపాల గురు స్వామి గారు నాకు ప్రతి క్షణం కూడా నైనా నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావు నైనా నువ్వు బాధపడుతున్నావు నువ్వు నడుస్తలేవు అని నా కోసం అహర్ నిశలు తాపత్రవడి పాపం ఆయన కూడా నా బాధ నన్ను నడక చూ ఏడ్చి నువ్వు గురుస్వామి కూడా ఏంది నాయన ఈ కష్టం అంటే ఈ కష్టాలన్నిటికీ గట్టెక్కిచ్చిండు అయ్యప్ప స్వామి మా గురుస్వామి ద్వారా ఈ యొక్క కష్టాన్ని ఈరోజు వందంతస్సులైనా ఎక్కుతాను ఎలాంటి పనైనా పొద్దున ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉన్న ఈ సమయంలో పదిహేను నుంచి దాదాపు పద్దెనిమిది గంటలు నేను కష్టపడతాను ఆ స్వామి అనుగ్రహం వల్ల ఈవెన్ నాకు ఆపరేషన్ అయిన విషయం కూడా నేను మర్చిపోయాను స్వామి శర్మ సంతోషం మీరు ఒక సామాన్యమైన కుటుంబంలో పుట్టి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్గా విధి నిర్వహణ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు వందకు పైగా మంది స్వాములను అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం శబరికి పాదయాత్రలో అనేది ఆషామాషి కార్యక్రమం కాదు మీరు ఇంత పెద్ద సాహసోపేత కార్యక్రమాన్ని ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఒక మేనేజ్మెంట్ గురువు కంటే ఎక్కువగా ఇంతమందిని పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు నడిపిస్తూ వాళ్ళ బాగుగోలు చూస్తూ వాళ్ళ కుటుంబాలకు ధైర్యం ఇస్తూ ఈ పాదయాత్రను ఇంత చేయగలుగుతున్నారు ఒక సామాన్యమైన ఫోటోగ్రాఫర్ ఈ స్థాయికి రావడం వెనుక మీ గురువు గారి పాత్ర అయ్యప్ప స్వామి పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది నేను గురువుగారి మరి నడిచినప్పటి నుంచి రెండు వేల సంవత్సరంలో నేను అప్పటి నుంచి గురువుగారు ప్రతి విషయంలో నా కేపబిలిటీ ఆయన గ్రహించినట్టున్నాడు ప్రతి విషయంలో నన్ను పిలిచేవాడు ఏ దానికైనా బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ ఎక్కడున్నావు మనం ఇది చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అది చేస్తే ఆ రోజు నుంచి నాకు ఆ ప్రయారిటీ ఇచ్చిండు ప్రతి విషయంలోనూ కూడా నేను మొదటిసారి పాదయాత్ర పోయినా కానీ నన్ను ఈ రోజు గురువుగారు నీకు అనుభవం లేదనేది నాకు ఆయన చూపించలేదు ప్రతి విషయంలో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఆ ఇన్వాల్వ్మెంటే ఇంతింత అంటే కొంచెం కొంచెం కొంచెము ఇంతమందిని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కారణం గురువుగారు ప్రతి సంవత్సరం ఎన్ని కష్టాలు పడుతుండే వీళ్ళందరికీ భోజనాలు అరేంజ్ ఏ విధంగా చేస్తుండే ఇవన్నీ నేను దగ్గరుండి స్వయాన చూశాను కాబట్టి అదే నాకు ఒక ఈరోజు వాటి వాటన్నిటి కారణం కూడా ఆయనే 
ఆ స్ఫూర్తే నేను ఇంతమంది నడిపేయడానికి కారణమవుతుంది వీళ్ళ బాధలు ఏంటంటే ప్రత్యక్షంగా నేను అనుభవించిన నా తోటి స్వాములు అనుభవించిన బాధలు కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ చూసిన అందుకే ఈరోజు ఏ స్వామికి ఇబ్బంది జరగద్దని చెప్పి ప్రతి విషయంలో మినరల్ వాటర్ దగ్గర నుంచి భోజనం వరకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కడగొద్దు వాళ్ళకి ఏ విధమైన పాదయాత్రలో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏ విధమైన కన్నీటి బొట్టు కాల్సొద్దు అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నలభై ఒక్క రోజులుగా మేము శ్రమిస్తాం ఈ యాత్ర కోసం నలభై ఒక్క రోజు ముందు మా గురువు గారు చెప్పినట్టు నలభై ఒక్క రోజు మాల వేసుకొని ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి స్వాములందరూ మంచి చెడు చూడాలి మేము కాలి పల్లకి మోసే సేవకులు మాత్రమే మా ఉద్దేశం ఇది మా గురువు గారు చూపించిన దారిని నడవాలనే మా ఉద్దేశం మేమేదైతే లాభం పొందినామో స్వామి సంకల్పం స్వామి అనుగ్రహం ఇందాక మీరు అడిగినట్టు ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ నుంచి నేను బయటపడ్డా నాకు ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో అలా జీవితం ప్రసాదించిండు నాకైనా ఈ యొక్క స్వామి సాక్షాత్కారం నా తోటి అయ్యప్పలందరికీ కావాలన్న ఒక సదుద్దేశంతో మాత్రమే నేను ఒక సేవకునిగా మిగిలిపోవాలన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నాం స్వామి తర్వాత మీకు దాదాపు ఈ యాత్రలో పాల్గొంటామని వందలాది మంది మీ వెంట పడుతూ అడుగుతున్నారు వేలాది మంది అడుగుతున్నారు కేవలం మీరు ఒక వందకు పైగా స్వాములను ఈ పాదయాత్ర కోసం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు మిగతా వాళ్ళందరికీ అవకాశం సువర్ణ అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వట్లే దీంట్లో ఉన్న కష్టాలేంది నష్టాలేంది ఆ స్వామీజీ మీ ఎంబడిబడి మేము వస్తామన్నాక కూడా మీరు కావాలని కొన్ని ఏ ప ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల కేవలం వందకు పైగా మంది తీసుకపోతున్నారు వెయ్యి రెండు వేల మందిని ఎందుకు తీసుకపోతలేరు ఈ స్వాములు మీ మీద ఇలాంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు గురువు గారి ఆశాల కోసము అదేవిధంగా గురుస్వామి ఎంబడి నడిచిన కొందరు శిష్యులు ఈ విధంగా పాదయాత్రలు హైదరాబాద్ నుంచి ప్ర చేస్తున్నారు స్వామి ఒక నాలుగు దాదాపు ఒక నాలుగైదు గ్రూపులు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరుతున్నాయి కానీ మేము చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాము వచ్చిన ప్రతి వారికి ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఏరియా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం సంగతి వాళ్ళ భార్య నంబరు వాళ్ళ మదర్ నంబరు ఈ విధంగా తీసుకుంటాము కొన్నిసార్లు మాకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఫోన్ చేసి అడుగుతాం మేము కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టాం దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్లో తల్లి అనుమతి భార్య అనుమతి తీసుకోవడమే కాకుండా ఇంట్లో అన్ని వసతులు వాళ్ళకు సమకూర్చి పిల్లల ఫీజు కట్టడం కానీ ఇంట్లో బియ్యం సరుకులు కానీ ఇవన్నీ చేసి మాత్రమే యాత్రకు రావాలని నిర్దేశిస్తాము ఖచ్చితంగా మేమైతే రూల్స్ ఏవైతే చెప్తామో ఒక ఫోన్ మాట్లాడద్దని చెప్తాం ఎందుకంటే ఎన్నో లక్షల వెహికల్స్ మమ్మల్ని దాటిపోతుంటాయి కొన్ని యాక్సిడెంట్లు మీరు అన్నట్టు యాక్సిడెంట్లు జరిగిన మాట కూడా కొన్ని వాస్తవం ఎందుకంటే కొంచెం నెగ్లిజెన్సీ కూడా ప్రాణాలకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మమ్మల్ని నమ్ముకొని వచ్చిన స్వాములకు ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగొద్దు వాళ్ళని కంటికి రెప్పగా కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క క్రమశిక్షణ అనేది ఖచ్చితంగా మేము పాటిస్తాము మేము పాటించితే కాక వాళ్ళతో కూడా పాటిస్తాం పాటించి పెంచేలా చేస్తాం అదే ఈరోజు ఈ దీక్షకు నాంది పలికింది చాలామంది అదే సంతోషంతో వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మా ఎంబడి రావాలని ఉంటుంది కాబట్టి కాకపోతే కొన్ని పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే భోజనం మాత్రం ఇలా మన స్వాములు నా ఎంపడి వచ్చిన పాదయాత్ర స్వాములు వీరి సహకారంతోనే ఈ యాత్ర దాదాపు అయ్యే ఇంత ఖర్చు కూడా ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు అయ్యే ఖర్చులు నా తోటి స్వాములు మేము డబ్బులు వేసుకున్న దాకా మా తోటి స్వాములు ఒకరు ఇవి పీయడం ఒకరు అవి పీయడం ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా దగ్గర లెక్క ఉంటుంది ఒక రూపాయి కూడా కౌంటబుల్ ఆ రూపాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతున్నాం అన్ని లెక్కలతో సహా మా దగ్గర ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు డబ్బులు లేని పరిస్థితుల్లో రేపు ఏ విధంగా గడుస్తుందని చెప్పి ఈరోజు అనుకున్న పరిస్థితుల్లో పాదయాత్రలో ఆ స్వామి అనుగ్రహం ఏందో రేపటికి ఈరోజు డబ్బులు సమకూర్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఉన్నాడనే నమ్మకంతోనే ఆయన ఉన్నాడనే అకుంఠిత పట్టుదలతోనే ఈ మహాపాదయాత్ర చేస్తున్నాము ఉంట వెయ్యి మంది అంటే నేను మా మా వెంట వచ్చిన మిగిలిన గ్రూప్లో స్వాములకు కూడా నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు కూడా అందరినీ అన్ని విధాలుగా సక్రమంగా తీసుకొని వెళ్తున్నారు అయితే గురుస్వామి శిష్యులుగా మా బాధ్యత కాబట్టి ఒక నాలుగైదు గ్రూపుల ద్వారా హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నాం మాతో అయినంత మటుకు గురుస్వామి గారు బతుకున్నప్పుడు చాలామంది వచ్చేవారు ఇప్పుడు మాతో అయినంత మందిని తీసుకెళ్తాం ఎందుకంటే వేరే స్వాములకు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది కలగొద్దన్న ఉద్దేశంలో ఒక గుడిలో పడుకోవడానికి వంద మందికి మాత్రమే ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ రెండు వందల మంది పడుకుంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పేసి అదేవిధంగా స్నానాలు భోజనాలకు ఇబ్బంది లేదు మేము ఐదు మంది వంట వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్తాము ఆ వంటలు పొద్దున మధ్యాహ్నం పొద్దున మూడింటికి ఒక టీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే నిద్రలో స్వాములు నడిస్తే ఇబ్బందికరము వారికి ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి టీ మూడో గంటలకు వాళ్ళకి అందరికి టీ ఇచ్చి పంపిస్తాము మ
స్వామి నాకు దయచేసి అవకాశం ఇవ్వండి మీ దాంట్లో అందరూ జనం ఫుల్ అయ్యిందంట కదా అయినా నాకు మీరు అవకాశం ఇవ్వాలంటే ఏం స్వామి ఎట్లా అడుగుతున్నానంటే గత పద్నాలుగు ఏళ్ళుగా నాకు పిల్లలు లేరు నా పిల్లయ్యి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను అయ్యప్ప మాల వేసుకున్నాను ఈ పాదయాత్ర చేస్తే పిల్లలు పుడతానని అది ఒక సంకల్పంతో మీతో రావాలనుకుంటుంది స్వామి అని ఏడ్చుకుంటూ ఆయన అడిగితే నిజంగా నాకు నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగి చాలా బాధ అయ్యి నాయన తప్పకుండా మేము మీలాంటి వారి కోసమే మేము ఉన్నాము ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చినా సంకల్ప దీక్షతో వచ్చే వాళ్ళను మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాం ఈ పాదయాత్రకు ఇక ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు అకుటింత దీక్షతో మీ గురువు గారి పాదంలో పాదం పెట్టి నడిచారు ఈ మీ జీవితం పాదయాత్రకు అంకితమా మీరు ఎప్పటి వరకు ఈ పాదయాత్రను కొనసాగుతారు ఈ పాదయాత్ర గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటడానికి ఇంకా భవిష్యత్తులో మీరు ఏమన్నా ఈ అయ్యప్ప దేవాలయాన్ని నిర్మించి దాని ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో ఇంకా అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు మీ గురువు గారి పేరు మీద మీ పాదయాత్ర మీద చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాయా మీరు వివరించండి మేము దాదాపు అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు కూడా మహాపాదయాత్రకు వెళ్తున్నాము తిరుపతికి అదేవిధంగా షిరిడి శ్రీశైలం ఈ విధంగా ప్రతి పుణ్యక్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట కూడా ఇవన్నీ పాదయాత్రగా వెళ్తున్నాం మొన్న మేము తిరుపతి కూడా రీసెంట్గా పాదయాత్ర బయలుదేరినాం చాలామంది అయ్యప్ప భక్తులే కాదు ఇక్కడ ఉన్న సాధారణ భక్తులు అంటే వాళ్ళ అయ్యప్ప మాల వేసుకోకుండా వెంకటేశ్వర కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు కూడా మొన్న పాదయాత్ర చేస్తే నంద్యాల కడప కర్నూలు చాలా బాగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు మా హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మేము పాదయాత్ర వెళ్ళడం చూసిన తర్వాత స్వామి మేము అయ్యప్ప మాల అయితే వేసుకోలేదు మేము వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులము వచ్చే సంవత్సరం మేమంటే మేము కలియుగ దైవాన్ని చూడడానికి తిరుపతికి నడుచుకుంటూ వస్తామని చెప్పి ఈ విధంగా ఈ స్వాముల ఎంకరేజ్మెంటే నేను మేము యాత్ర చేయాలన్న సంకల్పం మాకు లేదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వచ్చి మాకు ఈ విధంగా మేము మీ వెంట నడవాలి ఈ యాత్రకు వెళ్దాం గురువు గారు అని మమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఈ యాత్ర అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసమే ఈ యాత్రలు మా నాకు అన్ని దేవుడు దయతో ఇంట్లో భార్య పిల్లలు భోజనానికి ఇల్లు అన్నీ ఇచ్చిండు భగవంతుడు నేను అందరికీ అన్ని కలగాలని చెప్పే ఉద్దేశంలోనే మేము ఈ అకుంఠిత దీక్షతోనే ఈ కార్యక్రమం ఈ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నాం స్వామి సార్ ఈ పన్నెండవ పాదయాత్ర చాలా అద్భుతంగా ప్రారంభించబోతున్నారు అక్టోబర్ ఇరవై రోజు దాదాపు వంద పైగా స్వాములను తీసుకుపోతున్నారు మరి మీకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు ఎలాంటి సహకారం అందిస్తుంది మీరు వారి నుంచి వెళ్ళి ఎలాంటి సహకారం కోరుకుంటున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి ఎందుకంటే తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళి వందకు పైగా స్వాములు పాదయాత్రగా శబరికి చేరుకోవడం దానివల్ల వచ్చే ఫలితం మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి మీరు ఎటువంటి సహకారం కోరుకుంటున్నారు మేము హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరే ముందు ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను సిటీ కమిషనర్ గారిని కలిసి ఈ విధంగా అందరు బయోడేటాలు చూపించి ఆయనకు ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎందుకంటే వంద మంది స్వాములకు ఏ రకమైన ఇబ్బందులు కలగొద్దు మా బాధ్యతగా ఓ కమిషనర్ గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి వారికి మా రూట్ మ్యాప్ ప్లస్ ఆయనకు ఒక లెటర్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందని ప్రతిసారి కూడా ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతాం వాళ్ళు మాకు ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థలు ఏమి ఏర్పాటు చేయరు కానీ హైదరాబాద్ నుంచి దాటే వారు కానీ పోలీస్ సెక్యూరిటీ అలాంటివి ఇస్తారు అంటే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా ఒక దేవాదాయ శాఖ మంత్రికో కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కో కానీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి అంటే మన రాష్ట్రం నుంచి ఈ విధంగా ఏంటంటే లోక కళ్యాణార్థం వెళ్తున్న ఇంతమంది అయ్యప్ప భక్తులు వీళ్ళకు ఎటువంటి ఆటంకం జరగకుండా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్న అక్కడ కలెక్టర్లకు కానీ అక్కడ అఫీషియల్స్ కానీ ఒక 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 మెసేజ్ ఇచ్చి ఈ స్వాములకు ఎటువంటి ఆటంకం కూడా కలగకుండా చూడండి అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ఇస్తే అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైన దర్శనం ఎందుకంటే దాదాపు ఇంత అలసిపోయి ఉంటాం కాబట్టి మేము మళ్ళా ఒక పది గంటలు పదిహేను గంటలు అయ్యప్ప స్వామి లైన్లో నిలబడడం కొంచెం ఇబ్బందికర పైన పరిస్థితి కాబట్టి అక్కడ ప్రత్యేక దర్శనంతో పాటు మధ్య మధ్యలో మాకు ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగితే మాత్రం ఇది చూసి ఆ ఇబ్బందులను అధిగమించేలాగా వ్యవస్థ ఉంటే బాగుంటుందన్న ఒక సదుద్దేశం మాత్రం మాకుంది ఇక మేమంతా అయ్యప్పని నమ్మినము ఆ అయ్యప్పనే వాళ్లకు వాళ్ళలో అది వెలిగించాలన్న ఒక ఇదే నమ్మకం మాత్రం ఉంది మాకు థ్యాంక్ యూ గురుస్వామి మీరు మీ పాదయాత్ర గురించి దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది రోజులు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు ఐదు రాష్ట్రాల్లో మీరు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం కూడా మీరు విజయవంతంగా యాత్ర పూర్తి చేసుకోవాలని రావాలని కోరుకుంటూ వి మీడియా సర్వీస్ నుంచి మీకు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం